சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஐந்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாப்தாதா சொல்கிறாங்க இனிமையான குழந்தைகளே பாபாவுடைய ஒரு பார்வை பட்டாலே மனிதர்கள் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு போயிடுவாங்க அதனால தான் பாபாவுடைய ஒரு பார்வையிலே அனைத்து ஆத்மாக்களும் திருப்தி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது கரெக்டு தான் ஒரு பார்வை பார்த்தால் போதும் அப்படின்னு தான் திருப்பதிக்கு போகிறாங்க அவருடைய பார்வை நம்ம மேலே விழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட் கடவுள் யாரும் தெரியாததுனால அங்கே போகிறாங்க கேள்வி உங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய இதயத்தில் சந்தோஷத்தின் முரசு ஒழிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன் ஏன்னா உங்கள் எல்லோரையும் அவர் கூடவே வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போக அப்பா வந்துட்டார் அதனால் இல்லையா சி குறிப்பாக சின்ன வயசில் இந்த எல்கேஜி யூகேஜிலெல்லாம் அப்பா அம்மா வந்த உடனே அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் நமக்கு அது வரைக்கும் ஜெயிலில் இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பாபா வந்திருக்கிறாருன்றது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகணுன்றார் அப்போ பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே பாபா நம்மளை எழுப்புறார் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஏந்திருக்கல ஏஞ்சா அந்த சந்தோஷம் வரும்ன்றார் என்னை அழைச்சிட்டு போக பாருங்களா கடைசி நேரத்தில் துக்கத்தின் உச்சத்தில் துக்கமே குழந்தை அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுக்காக பாபா என்னென்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் இப்போயே நம்மளை தயார்படுத்துகிறார் அப்புறம் சொர்க்கம் கிடைக்கிறது அது ஒரு பக்கம் பட் இந்த கடைசி நேரத்தில் குழந்தைங்க பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுக்குறார் நாம் நம்ம அப்பா கூட ஜாலியாக வீட்டுக்கு போக போகிறோம் ஆனால் ஐயோ ஐயோன்ற கதறல் கேட்கும் சுற்றி ஆனால் அதுக்கு பிறகு வரப்போகிறது வெற்றியின் முழக்கம் ஸோ இதை பாபா ஏன் சொல்கிறாருன்னா அந்த அழுகிற சத்தம் கேட்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றியின் முழக்கம் கேட்கணும் அடுத்த காட்சி அது இல்லையா ஸோ அது இருக்கணும் சினிமாவிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஓடுற படம் இப்போலாம் அப்படி ஓடுறது பட் முதல்ல நூறு நாள் நூற்றி ஐம்பது நாள்லாம் ஓடும் இல்லையா இப்போ நூறாவது நாள் படம் சமக்கூட்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பல தடவை பார்த்தவங்க வருவாங்க அங்கே அப்போ ஒரு ஒரு சீனுக்கும் முன்னாடி சீனே வந்து அடுத்த சீன் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந் அந்த அதுக்கு முன்னாடி சீன் வரும்போதே கை தட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த துக்கத்தின் காட்சி வரும்போதே உங்களுக்குள்ள சந்தோஷம் வரணும் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாபாவுடைய ஒரு பார்வை பட்ட உடனே ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் முக்தியும் ஜீவன் முக்தியும் ஆஸ்தியாக கிடைக்குது ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்த உலகத்தை கடந்து சென்றுவிடும் ஜஸ்ட் ஒரு பார்வையில் ஆனால் நீங்கள் பாபா கூடவே இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஓம் சாந்தி ஆன்மீக தந்தை சிவபாபா ஆன்மீக குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அதாவது ஆத்மாக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மூன்றாவது கண் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் ஆத்மாக்களுக்கும் ஆஸ்தியை கொடுக்கத்தான் பாபா வந்திருக்கிறார் இந்துக்களுக்கு மட்டுமோ கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமோ இந்தியர்களுக்கு மட்டுமோ கொடுக்க வரல எல்லாருக்கும் ஆஸ்தி கொடுக்க வரார் ஸோ ஸோ பாபா சூப்பரான விஷயம் சொல்கிறாரு அப்பாவுடைய மனசில் எப்போவுமே ஆஸ்தி கொடுக்குற நினைவு தான் இருக்கும் இல்லையா லௌகீக அப்பாவே பாருங்களாம் தான் இறக்கிறதுக்குள்ள குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒன்று செட்டில் பண்ணி அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அந்த அந்த ஒரு துடிப்பு தான் ஒரு நல்ல அப்பாவுக்கு இருக்கும் ஆனால் கலியுகத்தில் அது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் அது பொருந்துமான்றதே டவுட்டாக இருக்குது அந்தளவுக்கு சுயநலமாக ஆகிட்டாங்க மனிதர்கள் பட் ஜென்ரலாக இப்படி தான் இருக்கும் 
அதான் பாபா சொல்கிறார் லௌகீக தந்தைக்கு கூட ஆஸ்தியோடைய நினைவு இருக்கும் அதேமாதிரி பாபாவுக்கும் தன் குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நினைவு தான் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்றார் எப்படியாவது இந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ முடியும் இல்லையா ஒரு அப்பா அப்படி தான் நினைப்பாங்க என் பையன் எந்த அளவுக்கு உயரணும் உயர்த்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உயர்த்தணும் அந்த உயர்றதை பார்க்கும்போது கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தான் அப்பா அம்மாவுக்கு நாம் உயிரோடு இருக்கும்போது கொடுக்குற சந்தோஷம் அந்த மாதிரி தான் பாபாவுக்கும் ஏன்னா பாபாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் நாம் சொர்க்கத்தில் இருப்பதை பார்க்க போகிறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் என்ன பதவி அடைவீங்கன்னு அவரால் இப்போ உங்கள் முயற்சியை வச்சு ப ப கணிக்க முடியும்னா அந்த முயற்சி அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கணும் இல்லை ஸோ லௌகீக தந்தை கூட தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்தியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கும் அதனால தானே உயிரே எழுதுகிறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல அப்பாவுக்கும் இருக்கும் நல்ல கணவனுக்கும் இருக்கும் நல்ல குழந்தைக்கும் கூட அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும்னு இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த நல்லன்ற வார்த்தைக்குரியவர்கள் கலியுகத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு ஒருவேளை அவருக்கு மகன் இல்லை அப்படின்னா யாருக்கு இந்த ஆஸ்தி கொடுக்குறதுன்னு அவருக்கு தெரியாது பெரிய குழப்பமாகிடும் ஸோ அதனால் ஒரு குழந்தைய தத்தெடுப்பார் வாரிசு இல்லைன்றதுக்காக குழந்தைய தத்தெடுப்பாங்க ஸோ அது அந்த காலத்தில் இப்போ மனைவியை தத்தெடுத்துக்கிறாங்க வயசானாலும் சொத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ கூட சமீபமாக வெளிநாட்டிலேருந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒரு முப்பது வயசு பொண்ணை அவர் ஒரு அறுபது ப்ளஸ்ஸு இருக்கிறவர் வந்தார் ஆனால் நிறைய கோடி கணக்கில் சொத்து இருக்குது ஸோ அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்படி நினைக்கிறாங்க ஏன்னா குழந்தைய எப்போ வளர்த்து இவங்க வயசான முதல்ல குழந்த வ வளரணுமே வளர்க்குற அளவுக்கு இவங்க இருக்கணுமே ஸோ அதனால் குழந்தைய தத்தெடுக்கிறது இருந்தது அந்த காலத்தில் இப்போவுமே கூட அந்த குழந்தை இல்லைன்னா ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுறாங்க ஆனால் இதில் வந்து பணக்காரங்கள் மட்டும் இல்லை ஏழைகளுக்கே குழந்த இல்லைன்னா அப்படி ஆகுது அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது பணக்காரனுக்கு சொத்து கொடுக்கணும் அதனால் வாரிசு தேவை ஏழைக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அவன் ஏன் அப்படி நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத புதிராக இருக்குது ஒருவேளை தன்னை பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ என்னவோ தெரியல பாபா இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு மதுபனில் ஆனால் அவருடைய பார்வை ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆத்மாக்கள் மேலும் போகுதுன்றார் இது எவ்வளோ ஆச்சரியம் இல்லையா ஒரு உடலில் இருந்தாலும் அவருடைய புத்தி அந்த ஒரு உடலுக்குள்ளே சிக்கி இல்லை அதுதான் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை அந்த நிலையில் தான் நம்மளையும் வர சொல்கிறார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சக்தி கொடுக்கணும் அதுவே உங்களுடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலையாக இருக்கும் பொழுது யார் யாருக்கு நீங்கள் சக்தி கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி காட்சி தெரியும்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ பாபாவுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் நான் ஆஸ்தி கொடுக்கணும் ஆனால் தகுதி பார்த்து அதற்கேற்ப தான் ஆஸ்தி கொடுக்குறார் அதனால தான் அவர் இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தா கூட அவருடைய பார்வை எங்கே இருக்குது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்கள் மேலேயும் இருக்குது இல்லையா மதுபனுக்கு வரும்போதே அவர் சொல்லார் உலகத்தில் நாலா புறமும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாபா குழந்தைகளும் என் முன்னாடி இருக்கிறாங்கன்றார் அவர் பார்க்குறாரு எமர்ஜி பண்ணி ஏன்னா எல்லாரையும் அவர் அழைச்சிட்டு போகணும் பாபா குழந்தைங்க இல்லாதவங்கள கூட அவர் அழைச்சிட்டு போகணும் ஸோ பாபா புரிய வைக்கிறார் இது மிகவும் மங்களகரமான சங்கமயுகம் பாபா உங்கள் எல்லோரையும் சாந்தி தாமத்துக்கும் சுகதாமத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறார் எல்லோருமே போயிடுவாங்க இங்கேருந்து கல்பகல்பமாக நாடகத்தின்படி இந்த பூமியை காலி செஞ்சு எல்லோரும் போக தான் செய்கிறாங்க அதுக்கு தான் அவர் வந்திருக்கிறார் அதனால் பாபா எல்லா குழந்தைங்களையும் நினைக்கிறேன்ற இல்லையா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலாம் மற்ற வெவ்வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் 
கடவுள் சொல்கிற ஸ்ரீமத்துக்களும் நேரெதிராக நடந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் அனைவரையும் பாபா நினைக்கிறார் எல்லார் மீதும் அவருடைய பார்வை இருக்குது எல்லோரும் படிக்கிறது இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நாடகப்படி எல்லோரும் வீட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் இந்த நாடகம் முடிஞ்சு தான் ஆகணும் இன்னும் போக போக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்போ உலகம் அழிய போகுதுன்ட்டு இப்பயே தெரியுது இல்லையா நமக்கு நல்லா தெளிவாகவே தெரியுது மற்றவர்களுக்கும் சீக்கிரமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் புது உலகம் இப்போ ஸ்தாபனை ஆக போகுது ஆக்சுவலாக அஞ்ஞானிகளே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா உலகம் அழிய போகுதுன்றத பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ புது உலகம் கண்டிப்பாக ஸ்தாபனை ஆகணும் ஏன்னா ஆத்மா உயிரோட்டமானது அதனால் பாபா வந்துட்டாரு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய புத்தியில் நுழையுது ஸோ எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உணர முடியும் அதனால் பாபா வந்துட்டாரு அப்படின்னு கண்டிப்பாக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்குவாங்க சொர்க்கம் ஸ்தாபனை செய்யப்படும் நாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாந்தி தாம வீட்டுக்கு போயிடுவோம் எல்லோருக்கும் முக்தி கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் ஜீவன் முக்தி கிடைக்கும் பாபா இப்போ வந்திருக்கிறாரு நாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐயோயோ சத்தம் கேட்கும் அதுக்கு பிறகு ஆகா ஆகான்னு சந்தோஷத்தின் கூக்குரல் கேட்கும் இப்போதைக்கு நிறைய அழுக்குரல் தான் கேட்குது கவலையின் குரல் தான் கேட்குது இல்லை நியூஸை திறந்தாலே யாராவது அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க சில இடத்துல வந்து வறட்சி இருக்குது சில இடங்களில் யுத்தம் நடக்குது மற்ற இடங்களில் பூகம்பம் நடக்குது பாபா சொன்ன எல்லாமே இப்போ அட்ட டைமில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க மரணம் நடந்தே தீரணும் இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே தங்க யுகத்தில் நடக்காது பூகம்பமோ யுத்தமோ வறட்சியோ அங்கே இருக்கவே இருக்காது எல்லாம் அளவற்ற இருக்கும் இப்போ பாபா போயிடுவார் பிறகு ஒட்டுமொத்த உலகத்திலும் வெற்றி முழக்கம் கேட்கும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் நான் பாரதத்திற்குத்தான் வருகிறேன் பாரதம் சொர்க்கத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிராமம் மாதிரி இருக்கும்ன்ற பாரதம்னு பாபா சொல்கிறது சொர்க்கத்தை தான் ஸோ பாபாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு கிராமம்ன்ற அங்கே கொஞ்சம் மனிதர்கள் தான் இருப்பாங்க கிராமம்னால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒட்டுமொத்த உலகத்தை விட கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஒரு கிராமம்ன்ற ஸோ ரொம்ப கம்மியான மனிதர்கள் தான் அங்கே இருப்பாங்க தங்க யுகத்தில் ஒட்டுமொத்த உலகமுமே ஒரு கிராமம் மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன கிராமம் மாதிரி இப்போ எவ்வளோ வளர்ச்சி விருத்தியாகி இருக்குது பாபா பாபா கிட்ட வந்து எல்லாமே அவருடைய புத்தியில் இருக்குது இந்த உடல் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இப்பயும் இருக்குது கொஞ்சம் கூட மாறாது ஸோ இந்த ஒரு உணர்வு இருந்தால் ஆனால் இது இது வந்து நமக்கு எந்த நேரமும் இருக்குதா அப்படிங்கிறது பெரிய கேள்விக்குரிய ஏன்னா அது அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏழு வருஷம் முன்னாடி நான் இதே மாதிரி இந்த ஒர்க் பண்ணனா இந்த சேவை பண்ணனா இந்த நேரத்தில் பண்ணனா இவங்களோடலாம் சேவை பண்ணனா இந்த குடும்பத்தில் தான் பிறந்தனா ஒரு ஒரு விஷயமும் இவங்களெல்லாம் சந்திச்சனா நினைக்க நினைக்க சந்தோஷம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நடந்தது பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்றது அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது அது அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் அது தெரியும் 
ஏன்னா இதில் அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் அதை சொல்கிறார் இல்லையா பாபா கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஞான பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு அளவற்ற சந்தோஷத்தை கொடுக்குற பாயிண்ட்டும் தேவையில்லாமல் ஒரு பாயிண்ட்டை கூட கொடுக்க மாட்டார் பாபா இந்த மனித சிருஷ்டி மரம் கல்ப விரக்ஷத்துடைய விதையாக இருக்கிற இது அதாவது இந்த பூமியில் இருக்கிறது சாக்கார மரம் அதாவது மனிதர்களே சொல்கிறார் அந்த ஸ்தூல மரத்தை சொல்லலை மனிதர்களே சாக்கார சிருஷ்டி மரம் இந்த பூமியில் இருக்குது அப்படியே மேலே பார்த்திங்கன்னா நிராகார மரம் அதாவது வெறும் ஆத்மாக்களின் மரம் இங்கே உடலோடு இருக்கிறோம் இங்கேயும் அந்த பிரிவுகள் எல்லாமே இருக்குது இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் மேலேயும் அதே மாதிரி பிரிவு இருக்கும் எப்படி இது உருவாச்சு அப்படின்னு நமக்கு இப்போ தெரியும் வேறு எந்த மனிதர்களுக்கும் இந்த புரிதல் கிடையாது பாருங்கள் புத்தி உள்ளவர்களுக்கும் புத்தியற்றவர்களுக்கும் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது புத்திசாலிகள் தான் சொர்க்கத்தை ராஜ்யம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை சத்திய கண்டம் சொர்க்கம்னு சொல்லப்படுது அதனால் தான் அது பேர் சத்தியுகம் சத்திய கண்டம் சத்திய யுகம் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள அளவற்ற சந்தோஷத்தை அனுபவம் பண்ணணும் நம்ம ராஜ்யம் வரப்போகுது அப்படின்னா எவ்வளோ சந்தோஷம் ஒன்றும் இல்லை எலெக்ஷன் டைமில் நமக்கு பிடித்தவர்கள் ஜெயிச்சிட்டாலே ஒரு சந்தோஷம் வருது உங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க போகிறது கிடையாது அவங்க யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நம்ம கஷ்டம் தான் பட போகிறோம் அதுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷம்னா நம்ம ராஜ்யம் வருது நான் தான் அங்கே ஆட்சியை செய்ய போகிறேன்னா எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணும் அந்த சந்தோஷம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த பதவி வருவதற்கான சாத்தியம் இருக்குது சந்தோஷமே படலைன்னா உங்களுக்கு அது வராது ஸோ சதா சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே இருக்கணுமே தவிர வெளி உலக விஷயங்களின் அடிப்படையில் ஒரு சுற்றுறது மற்றவர்களோடு சேர்ந்து பேசுகிறது சுவையான உணவு சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி விஷயத்தினால் வரக்கூடாது ஏன்னா இது எல்லாமே கட்டாகும் எப்போவுமே உங்கள் கூட யார் இருப்பா நீங்கள் தான் இருப்பீங்க ஆத்மா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆத்மாவில் மனம் புத்தி இருக்குது அதில் எதையெல்லாம் சிந்தனை பண்ணால் சந்தோஷம் வரும்ன்றதை தான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கிறார் இல்லையா உள்ளுக்குள்ளே அந்த சந்தோஷம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணுன்றார் மனிதர்கள் குஷி குஷியாக ராவணன் ச உருவ பொம்மைக்கு நெருப்பு வைக்கிறாங்களோ தசராவுக்கு சார் நெருப்பு பிடிக்கிறது சந்தோஷமான விஷயமா ஆனால் அவங்க ஆனந்தமாக கொண்டாடுறாங்களே அப்போ அந்த ராவணன் தானே ஒட்டுமொத்த உலகமும் இப்போ அவன் ராஜ்யத்தை அழிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷம் இல்லை படணும் ஸோ பாபா வந்துட்டார் கண்டிப்பாக இந்த பழைய உலகம் மாறத்தான் போகுது ஏன்னா அதை மாற்றுறதுக்கு தான் அவர் வந்திருக்கிறார் ஸோ எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பதவி அடைவீங்க பாபா எல்லோருக்கும் புரிய வைக்கிறார் உங்களுடைய ஸ்கூல் இல்லையா இது ஸ்கூல் தானே இது அது வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கிளைகள் திறக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு கீதா பாடசாலை ஆகிடும் அல்லது தெருக்கு தெரு ஆகிடும் ஸோ எல்லோரும் ஒரே ஸ்கூலில் வந்து படிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஒரு கீதா பாடசாலை தேவை இப்போ ஒரு கீதா பாடசாலை அல்லது சென்டருக்கே அஞ்சு பத்து பேர் தான் வராங்க ஆனால் எல்லோருக்கும் ஞானம் கிடைக்க ஆரம்பித்தா பத்து மா இடம் ஸோ அப்போ தான் நிறைய தெருக்கு தெரு கீதா பாடசாலை ஆகிடும் நாம் இப்போ சுகமான உலகத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுதான் நினைவு யாத்திரை சொர்க்கத்திற்கான யாத்திரை இது சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் நினைவு யாத்திரை யாராவது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் அங்கேயே இருந்துட்டு பாரதத்துக்கு வராங்க ஏன்னா பாரதம் ஏழை ஆயிடுச்சு அதனால் அங்கே போனேன் நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு வரலாம் 
அப்படின்ட்டு அங்கே போகிறாங்க வெளிநாட்டை சார்ந்தவர்கள் இங்கே வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது நீங்களும் இங்கே சந்தோஷமாக இல்லை நாம் மிக உயர்ந்த படிப்பை படிக்கிறோம் இதன் மூலமாக தான் சொர்க்கத்தின் எஜமானர்கள் தேவதைகளாக ஆகுறோம்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ சந்தோஷம் கலியுகத்தில் கிடையாது சொர்க்கத்தில் தான் அந்த சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறன்ற நினைவு இப்போவே அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்ன்றார் அப்போ நீங்கள் அதை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் சொர்க்கத்தில் என் குடும்பம் இருந்துச்சு நான் அதை பார்க்க போகிறேன் அதை பார்க்க போகிறேன் நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணலாம் ஒரு ஏ ஏழாவது படிக்கும்போது எட்டாவது படிக்கும்போது இல்லை பத்தாவது படிக்கும்போது கூட நடந்த சம்பவங்களும் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்குமே தவிர தெளிவாக என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது எல்கேஜி யூகேஜிலாம் கேட்கவே தேவையில்லை எதுவுமே தெரியாது அதுக்காக அப்படி நம்ம படிக்காமலே வந்துட்டோன்னு அர்த்தமா இன்னும் கை குழந்தையாக வேறு பிறந்திருப்போம் அதெல்லாம் எதுவுமே ஞாபகம் கிடையாது ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அப்போ யாராவது சொன்னாங்க இப்போ லௌகிக அப்பா அம்மா சொன்னாங்கன்னா புரிஞ்சுக்கும் அந்த டைமில் உனக்கு இந்த நோய் வந்துச்சு இது வந்துச்சு அது வந்துச்சுன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அவங்க போய் சொல்ல மாட்டாங்க பார்த்து இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிறதுல வந்து மேபி மறதியில் கூட சொல்லலாம் ஆனால் பாபா எல்லாத்தையும் உண்மையை சொல்கிறார் சொர்க்கத்தில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தீங்க தெரியுமா அது இப்போ வரப்போகுதுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணுன்றார் அழைச்சிட்டு போகிறது சொர்க்கத்துக்கு யார் மூஞ்சிலையும் சந்தோஷத்தையுமே காணுமேன்னு தான் பாபா இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஸோ அதுக்காக மிக உயர்ந்த படிப்பை படிக்கிறீங்க சொர்க்கத்துக்கு போனால் போதாது அங்கே எஜமானராகவும் ஆகணுன்ட்டு அங்கே அளவற்ற சந்தோஷம் இருக்கும்ன்ற எல்லோருமே அந்த சந்தோஷத்தை நினைவு பண்ணுறதுனால தான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்றாங்க நாம் வந்து இந்த கலியுக கிராமங்களை நினைவு செய்கிறது கிடையாது அதாவது கலியுகத்தையே ஒரு கிராமன்றார் இதை நாம் நினைவு செய்கிறது கிடையாது ஏன்னா இதை நினச்சாலே துக்கம்தான் இல்லையா பணக்காரனாக இருக்கட்டும் ஏழையாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் துக்கம்தான் இங்கே ஃபேமஸான யூடியூபர்லாம் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்தால் கூட இப்போ இர்ஃபான்லாம் எவ்வளோ பிரச்சனை ஏதாவது ஒன்றுத்தில் மாட்டிக்கிறாங்க ஆனால் ராவண ராஜ்யத்தில் இந்த அழுக்கான உலகம் இருக்குது இதில் எல்லையற்ற துக்கம் தான் இருக்குது திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் துக்கம் பார்க்குற தூரம் வரைக்கும் துக்கம் தான் இருக்குது எப்போ இன்றைக்கி ஆனால் நாளைய உலகம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அளவற்ற சந்தோஷம் இருக்கும் சந்த மாதிரி உலகம் ஒரு சினிமா பாட்டு ஒன்று வரும் நாளை மனிதன் ஏழு உலகை ஆளப்போகிறான் ஒன்று எங்கள் பூமியே ஒன்று எங்கள் சாமியவோ ஏதோ ஒன்று வரும் ஆனால் போ போக போக அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே வந்த படங்கள் அதெல்லாம் அதனால் ஏதோ ஒரு சொர்க்கத்தையே உருவாக்கிட்டதான் நினச்சிட்டு அவங்க பாடினாங்க ஆனால் எப்படி இருக்குது உலகம் இன்னும் இன்னும் கொடூரமான துக்கம் தான் இருக்குது வெள்ளக்காரன் செய் செய்கிறதுக்கு பயப்படுறதெல்லாம் இங்கே உள்ளூர்காரன் செய்கிறான் அந்த அளவுக்கு துக்கம் அப்போ உண்மையிலே சந்தோஷமான இடம் இனிதான் வரப்போகுது ஆனால் இருக்கிற துக்கத்தை பார்த்து பாபாவே வந்து சொன்னால் கூட மனிதர்கள் நம்ப மறுக்கிறாங்க எங்கே சொர்க்கம் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ பாபா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் சோர்ந்துட்டாங்க அடி வாங்கி அடி வாங்கி அதனால தான் பாபா திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது எல்லையற்ற சந்தோஷம் இருக்கும் அங்கேன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லையற்ற சந்தோஷம் நிரம்பிய உலகத்தை யோக பலத்தினால் நாம் ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் எந்த மதத்துலேயும் இப்படி சொல்லப்படலை சொர்க்கம்னு ஒன்று ஏற்கனவே இருக்குது நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா அங்கே வருவீங்க இப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சொர்க்கத்தையே நீங்கள் தான் உருவாக்க போகிறீங்க இதே பூமி தான் ஆக போறீ போகுது யோக பலத்தினால தான் அந்த சொர்க்கம் ஸ்தாபனை ஆகுதுன்றத யாருமே சொன்னதில்லை இப்போ அந்த சொர்க்கத்தையே நான் தான் உருவாக்குறேன்றது எவ்வளோ பெரிய போதை 
அதற்கான யோகம்தான் இந்த ராஜயோகம் சுயம் தந்தையே சொல்றார் நான் உங்களை ராஜாதி ராஜாவாக ஆக்குறேன் அதனால் உங்களை அப்படி ஆக்கக்கூடிய ஆசிரியரை நினைவு செய்யுங்க இல்லை இந்த ஞானத்தை கொடுத்து தானே ஆக்குறாரு இப்போ ஞானத்தை கொடுக்கும்போது அவர் டீச்சர் பார்ட்டி பண்ணுறாரு அதனால் அந்த ஆசிரியரை நினைவு பண்ணுங்க ஆசிரியர் இல்லாமல் இன்ஜினியராகவோ வக்கீலாகவோ ஆக முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆசிரியர் எல்லையற்ற ஆசிரியர் பாபா இல்லாமல் நாம் சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூட முடியாது இது புது விஷயம் ஸோ யாருக்கிட்ட இருந்து நாம் வெகு காலமாக பிரிந்திருந்தோமோ அந்த பரமபிதா பரமாத்மாவோடு ஆத்மா யோகம் வைக்கணும் இது புதுசாக இருக்குது இல்லையா அங்கே வெறும் படிப்பு தான் படிப்பாங்க வக்கீலுக்கு டாக்டருக்கு யாரையும் நினச்சிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இங்கே படிப்பே நினைக்கிறது தான் பாபாவை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஸோ பாபாவே சொல்கிறாரு மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்துடைய ஆயுள் இன்னும் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் இருக்குதுன்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஸோ முதன் முதலாக என்னை விட்டு பிரிந்து போனவர்களே அஞ்சாயிரம் வருஷம் கழித்து என்னை சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கல்பத்தின் ஆயுள் வெறும் ஐந்தாயிரம் வருடம் தான் ஸோ நீங்கள் தான் முயற்சி பண்ணணும் என்ன முயற்சி பண்ணணுன்ற வழியைத்தான் பாபா காட்டுறார் அந்த வழியில் எந்த விதமான கஷ்டமும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஆத்மான உணருங்க என்ன நினைவு பண்ணுங்க அவ்வளோதான் சொல்கிறார் நீங்கள் மனிதர்கள் மனிதன்னா ஆத்மா உடல் ரெண்டும் சேர்ந்தது அதில் ஆத்மா அழிவற்றது உடல் அழியக்கூடியது ஸோ அப்போ அந்த அழிவற்ற ஆத்மா தான் நீங்கள் ஆத்மா ஒரு உடம்பை விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்பை எடுத்துக்கும் ஸோ எப்படி ஆத்மா இப்போ ஆத்மாவுக்கு வயசே ஆகலைன்றதே ஒரு பெரிய ஆச்சரியன்றார் இல்லையா அஞ்சாயிரம் வருஷம் இருக்குது இல்லை அது டயர்ட் ஆகுது பட் மறுபடியும் ஜாலியாக குழந்த மாதிரி சொர்க்கத்துக்கு வருது இது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையா ஒரு தாத்தா இறந்தாலும் டக்குன்னு அது குழந்தையாக பிறக்குதே அதே ஆத்மா அது எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ யார் நமக்கு இதை சொல்லி கொடுக்குறாரோ அவரும் அற்புதமானவர் அவர் சொல்லி கொடுக்குற இந்த படிப்பும் அற்புதமானது ஆனாலும் இதை யாருமே நினைவு வைக்கிறதே கிடையாது எல்லாருமே இந்த அற்புதமான ஆசிரியரையும் மறந்துடுறாங்க அவர் சொல்லி கொடுக்குற அற்புதமான படிப்பையும் மறந்துடுறாங்க முன் ஜென்மத்தில் படித்தது யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குதா அப்போ இந்த ஜென்மத்தில் புதுசாக படித்து அதற்கான பலனை தான் நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க ஜென்ரலாக அந்தந்த பிறவியில் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் போன ஜென்மத்தில் படித்தது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னா அதனால் இப்போ எந்த யூஸும் கிடையாது நீங்கள் பெரிய டாக்டராக இருந்திருக்கலாம் இன்ஜினியராக இருந்திருக்கலாம் சயின்டிஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே மறுபடியும் படிக்கணும் ஆனால் பாபாவுடைய ஞானம் இருக்குது பாருங்களா அதை இந்த ஜென்மம் தான் படிக்கிறோம் இதோடைய பலனை புது உலகத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அனுபவிக்க போகிறோம் ஸோ நினச்சால எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ எவ்வளோ கவனம் கொடுக்கணும் இந்த படிப்பில் ஸோ குழந்தைங்களுக்குத்தான் இது தெரியுது இது மிகவும் மங்களகரமான சங்கமயுகம் அப்படிங்கிறது சதா ஞாபகம் இருக்கணும் நீங்கள் புது உலகத்துக்கு போக போகிறீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் பாபாவையும் ஞாபகம் வச்சுக்குவீங்க இல்லையா மங்களகரமான சங்கமயுகம் இதில் தான் நமக்கு மங்களம் உண்டாகுது என்ன மங்களம் உண்டாகுது சொர்க்கத்துக்கு போகிறோம் அதற்கான முயற்சி நடக்குது 
அப்போ நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே பாபாவை நினைப்பீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பாபாவை நினைத்தால் தான் தூய்மையாகவும் தூய்மையானதாக சொர்க்கத்துக்கு போவோன்ட்டு ஸோ அப்போ ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே மற்றது எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ எய்ம் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகிறது நாராயணன் ஆகிறதுன்னும் பொழுது தானாகவே பாபாவுடைய நினைவும் வரும் ஸோ அவரை நினைக்கிறதுக்கு பாபா எவ்வளோ யுக்திகளை கற்றுக் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் அவர் நமக்கு அப்பாவாக டீச்சராக சத்குருவாக இருக்கிற மூன்று ரூபத்திலையும் அவரை நினைவு செய்யுங்க ஸோ எப்படியெல்லாம் நினைவு செய்கிறதுன்ட்டு பாபா தினம் தினம் முரளியில் விதவிதமான வழிமுறைகளை சொல்கிறார் ஆனாலும் மாயா பாபா சொன்னதை எல்லாம் மறக்க வச்சிடுது பாபா புது உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுற இது மங்களகரமான சங்கமயுகம் ஏன்னா அந்த புது உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்கிற யுகம் ஆனாலும் உங்களால் நினைவே செய்ய முடியல அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் இது மங்களகரமான சங்கமயுகம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஏன் அது மங்களகரமானது நம்ம எதிர்காலத்தை உருவாக்குறதுனால அப்போ ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குறதுனால இது இந்த யுகத்துக்கே மகிமைனா இதை விட்டால் அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பும் கிடைக்காதுன்னா தானாகவே அந்த பயம் உங்களை பாபாவை நினைக்க வைக்கும் ஸோ நினைவு செய்கிறதுக்காக பாபா பல வழிமுறைகளை சொல்கிறார் அது கூடவே இன்னொன்றையும் சொல்கிறார் இப்படி நினைங்க அப்படி நினைங்கன்னு சொன்னால் கூட மாயா ரொம்ப ரொம்ப சக்திசாலின்னும் சொல்கிறார் இல்லையா பாபா இத்தனை வழி சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சிடும் இந்த மாயா மாயாவுடைய சக்தியே மறதி ஸோ அதனால தான் திரும்ப திரும்ப மறக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறா இந்த மாயா உங்களை மீண்டும் மீண்டும் தேக உணர்வில் வர வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறா அதனால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அவரை நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் நடந்தாலும் உட்காந்தாலும் சுத்தனாலும் உங்களை உடம்புன்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆத்மான்னு நினைங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது யாராவது பார்த்தீங்கன்னா கூட புருவமத்தியில் ஆத்மாவை மட்டும் பார்த்து பேசுங்க ஸோ இதுக்கு தான் முயற்சி தேவைப்படுது மற்றபடி இந்த ஞானம் புரிஞ்சிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த நிலையை அடையிறது இருக்குது இல்லையா ஆத்மானு உணர்ந்து பாபாவை நினைக்கிறது அதுக்கு தான் முயற்சி தேவைப்படுது ஸோ அதனால தான் எல்லா குழந்தைங்களும் எங்களால் நினைவிலே இருக்க முடியல பாபான்றாங்க ஏன் நினைக்க முடியலனா நீங்கள் பாபாவை நினைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க ஆனால் மாயா தன் பக்கம் உங்களுக்கு இழுத்துடுது ஸோ இதை வைத்து தான் இந்த நாடகமே பின்னப்பட்டு இருக்குதுன்றார் இல்லையா சத்தியுகத்தில் மாயை கிடையாது திரேதாயுகத்தில் மாயை கிடையாது துவாபரகத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மயக்கிடுச்சு அது எப்படி மயக்கிடுச்சின்னு தெரியாது இதெல்லாம் தப்புன்னும் தெரியாது இப்போ பாபா வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் பாபாவின் வழிப்படி தான் நடக்கணும் மாயை என்ன தான் உங்களை பிடிச்சி இழுத்தாலும் நீங்கள் பாபாவை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதை பற்றி ஒரு நாடகம் கூட உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ உங்களு நீங்கள் வந்து நல்லாவே புரிஞ்சிக்கிறீங்க உங்களுடைய புத்தியில் எப்போவுமே பாபாவுடைய நினைவு இருக்கணும் இந்த படிப்பு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப மறந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது மற்றபடி இந்த படங்களுடைய அவசியம் கூட கிடையாது ஆனால் புரிய வைக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது முன்னாடி நிறைய மனிதர் சாரி நிறைய படங்கள் உருவாக்கப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது பாருங்கள் பாண்டவ அரசாங்கம் என்னென்ன திட்டம் வகுத்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி உலகியல் அரசாங்கமும் ஐந்தாண்டு திட்டம் போடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பாண்டவர்களும் இப்போ திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் சொர்க்கத்தில் பாரதம் மட்டும்தான் இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கும் ஒட்டுமொத்த பாரதமும் உலகத்தின் எஜமானர்கள் ஆகிறாங்க 
பாரதம் வந்து உலகத்தின் எஜமானராக ஆகுது எஜமானராக தான் இருந்தது எல்லாமே புத்தம் புதியதாக இருந்தது ஒரே ஒரு உலகம் தான் இருந்துச்சு ஸோ நடிகர்களும் முந்தைய கல்பத்தில் நடித்த அதே நடிகர்கள் தான் இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த காலச்சக்கரம் திரும்ப திரும்ப விரும்பினாலும் விரும்பாட்டினாலும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ யாருக்குமே வந்து இது சுத்த ஆரம்பித்து எத்தனை வருடமாச்சு எத்தனை நொடியாச்சு எத்தனை மணி நேரமாச்சு அப்படின்னு துல்லியமாக சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம நம்ம சொல்லலாம் மற்றவர்கள் சொல்ல முடியாது நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா ஒரு கல்பம் ஆரம்பித்து எவ்வளோ காலம் ஆகி இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ காலம் மீதி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ச யுகமும் அது எப்பப்போ வருது அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இன்று நாளை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்று நாளை இன்று நாளைன்னு சொல்லி சொல்லி ஐந்தாயிரம் வருடமே முடிஞ்சிடுச்சுன்றார் இந்த கல்பமே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நம்ம பார்த்த காட்சிகள் விளையாட்டுகள் எல்லாமே முந்தைய கல்பத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே இப்போவும் நடந்துட்டு இருக்குது இது மிகப்பெரிய எல்லையற்ற மரம் ஸோ இந்த நாடகத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியும் விளையாட்டும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இது எல்லையற்ற பெரிய மரம் இந்த மரத்தின் இலைகளை உங்களால் எண்ணவே முடியாது இலைகள்ன்றது ஆத்மாக்கள் இந்த மரத்தில் அஸ்திவாரம் தேவதா தர்மம் பிறகு மூன்று முக்கிய கிளைகள் வருது புத்த தர்மம் இஸ்லா ஆமாம் இஸ்லாம் அதை தான் யூதர்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கிறிஸ்தவ தர்மம் இருந்தாலும் எண்ணற்ற இலைகள் இருக்குது இந்த மரத்தில் யாருக்குமே இதை எண்ணக்கூடிய சக்தி கிடையாது இந்த நேரத்தில் எல்லா தர்மத்தின் மரங்களும் அதோடைய அதிகபட்ச அதிகபட்ச வளர்ச்சியை அடைஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே வளராது அவ்வளோதான் அழுகி போக வேண்டியது தான் இது எல்லையற்ற மிகப்பெரிய மனித சஷ்டி மரம் பிறகு எந்த தர்மமும் இருக்க போகிறது கிடையாது மனிதர்கள் உருவாக்கிய எந்த மதமும் இருக்காது இப்போ ஒட்டுமொத்த மரமும் நின்றுட்டு இருக்குது எல்லா மதத்தோட ஆனால் அஸ்திவாரமான தேவதா தர்மம் மட்டும் இல்லை அதனால தான் இந்த மனித சிருஷ்டி மரத்தை ஆலமரத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க ஆலமரம் மட்டும் மெயின் தண்டு இல்லாமலே விழுதுகளின் ஆதாரத்தில் நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்போ விழுது வந்து எதை பிடிக்குது அந்த தண்டை தான் பிடிக்குது சரி கிளையை தான் பிடிக்குது தண்டு கிடையாது ஸோ அதனால தான் மனித சிருஷ்டி மரத்தையும் ஆலமரத்தையும் பாபா கம்பேர் பண்ணுறார் துல்லியமான உதாரணம்ன்றார் இது மிக அற்புதமான மரம் பாபா இந்த உதாரணத்தை நாடகத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறார் ஸோ எப்படி இந்த அஸ்திவாரம் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதான் பாபா உங்களை எவ்வளவு புத்திசாலிகளாக மாற்றியிருக்கிறார் இப்போ தேவதா தர்மத்தின் அஸ்திவாரமே இல்லை ஆனாலும் அதற்கான சில அடையாளங்கள் மட்டும் இருக்குது தேவதா தர்மம் இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள் அது வந்து மாவில் உப்பு போடுற அளவுக்கு தான் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது எல்லாமே மறைஞ்சிடுச்சுன்றார் 
அந்த அடையாளங்கள் மட்டும் இருக்குது அதனால் ஒட்டுமொத்த ஞானமும் குழந்தைங்க புத்தியில் இருக்கணும் அப்பாவுடைய புத்தியிலும் இந்த ஞானம் இருக்குது ஸோ அதைத்தான் நம்ம எல்லோருக்கும் கொடுத்து அவருக்கு ஈக்குவலாக ஆக்குறார் நம்மளை பாபா வந்து இந்த தலைகீழ் சிருஷ்டி மரத்துடைய விதையாக இருக்கிறார் இது எல்லையற்ற மிகப்பெரிய நாடகம் உங்களுடைய புத்தி இப்போ மேல் நோக்கி ஈர்க்கப்படுது ஏன்னா மேலே தான் பாபா இருக்கார் அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவருடைய படைப்பும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த விஷயங்கள் வேத சாஸ்திரங்களில் இருந்தாலும் ரிஷி முனிவர்கள் இதெல்லாம் தெரியாது எங்களுக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு மனிதனுக்கு தெரிந்தால் கூட இந்த மனித சிருஷ்டி மரம் அனாதியாக இருக்கும் பிறகு இந்த ஞானத்தின் அவசியம் பாபா வர வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இருந்திருக்காது ஏன்னா ஆல்ரெடி சத்கதி அடைஞ்சிடுவாங்க மனிதர்களுக்கு தெரிஞ்சால் அப்படியே வந்துடும் ஆனால் நாராயணன்லேருந்து யாருக்குமே இது தெரியாது இடையில் யாரும் வீட்டுக்கு திரும்பி போகவும் முடியாது ஸோ இந்த நாடகம் முடிகிற வரைக்கும் எல்லா நடிகர்களும் இங்கே நடித்தே ஆகணும் பாபா இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட போக முடியாது பிறகு எப்போ பறந்தாம முற்றிலும் காலியாகுதோ அப்போ தான் சிவா பாபாவுடைய ஊர்வலமே வீட்டுக்கு போகும் பாபா கூடவே போயிடுவாங்க யாருமே வந்து அதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போயிலும் உட்கார முடியாது இல்லையா வள்ளலார் போயிட்டார் ராகவந்திரர் போயிட்டார்னெலாம் நினைக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிலாம் யாரும் போக முடியாது அதனால் பாபா இங்கே உட்காந்து ஒட்டுமொத்த ஞானத்தையும் கொடுக்கிறார் எப்படி இந்த உலக சக்கரம் திரும்ப திரும்ப நடக்குதுன்னு புரிய வைக்கிறார் முதல்ல தங்க யுகம் இருந்தது பிறகு வெள்ளி யுகம் பிறகு காப்பர் யுகம் பிறகு இரும்பு யுகம் இப்போ இரும்பு யுகம் மற்றும் தங்க யுகத்துடைய சந்திப்பு சங்கம் யுகம் நடந்துட்டு இருக்குது கடைசி நூறு வருஷம் ஸோ இதெல்லாம் நினைவு செய்யப்பட்டாலும் கூட எப்போ இந்த சங்கமகம் இருந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது நான்கு யுகங்கள் இருக்குது இதில் இந்த சங்கமகம் வந்து லீப் யுகம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதை ஒரு குள்ள மனிதனோட கூட ஒப்பிடலாம் பாமன அவதாரம் குள்ள பிராமணனாக காட்டியிருப்பாங்க அதாவது சின்ன யுகம்னு சொல்கிறதுக்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கூட அது மாதிரி சின்ன உருவத்தில் காட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ தான் நமக்கு ஞானம் கிடைச்சிருக்குது ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்க எத்தனை விஷயங்களை மாற்றி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஞானத்தின் ஒட்டுமொத்த நூலும் இப்போ சிக்கி போய் இருக்குது ஒரே ஒரு தந்தை இல்லை இந்த ஞானத்துலேருந்து தான் எல்லா மதங்களும் வேத சாஸ்திரங்களும் உருவாகுது ஆனால் அது எல்லாமே குழப்பமாக இருக்குது ஒரே ஒரு தந்தை தான் அவர்களுக்கு இதை புரிய வைக்க முடியும் மனிதர்கள் ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகிறாங்க ஆனால் உண்மையிலே அவங்க கற்றுக் கொடுக்கறதோ அடையோகம் பழமையான அப்படின்னா முதன்மையான ரொம்ப ரொம்ப முதன்மையானன்னு அர்த்தம் பாபா நமக்கு சகஜ ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிற அப்போ கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு கவனமும் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அதே மாதிரி பாபா நமக்கு ஸ்தாபனை செஞ்சிட்டு இருக்கிற சொர்க்கத்தின் மீதும் உங்களுடைய கவனம் இருக்கணும் ஸோ எல்லோரும் பாரதத்தின் மிக பழமையான யோகத்தை நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இப்போ எல்லாமே அதானே ஈஷா யோகா யாராக இருக்கட்டும் இது பழைய யோகத்தை நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோன்னு வாங்க ஆனால் உண்மையில் அந்த பழைய யோகன்றது இப்போ பாபா சொல்கிறது தான் ஏன்னா பழையன்னா முதன் முதலாகன்னு அர்த்தம் அதை முதன் முதலாக இந்த கல்பத்தின் சங்கமத்தில் வந்து பாபா சொல்லிக் கொடுக்குறார் சகஜ ராஜயோகத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே வந்திருக்கிறார் அப்போ அந்த யோகத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ கவனம் கொடுக்கணுன்ற ஈஸியாக இருக்கிறதுனால இதில் கவனம் கொடுக்க மாட்டோம் அங்கே லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு பண்ணிட்டு போய் ஒரே நாளில் முக்தி அடைஞ்சிடுறாங்களோ அப்படி எனக்குள்ளே எவ்வளோ மாற்றம் வந்துச்சு தெரியுமா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எப்படா அது நம்ம இத்தனை வருஷம் படித்தே மாறுறது கஷ்டம் அங்கே ஒரு ஏழு நாள் அதிகபட்சம் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ மாற்றம் வந்துடுச்சுன்றாங்க அப்போ என்ன தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரியல நாம் யோகத்திலையும் கவனம் கொடுக்குறோம் அதாவது பாபா நினைக்கிறதுல கூடவே சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறதுலையும் கவனம் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்ம தான் சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் சொர்க்கத்தை எழுப்புகிறோம் ஆத்மா தான் இதை நினைவு பண்ணுது பாபா சொல்கிறாரு நான் மீண்டும் வந்து இதே ஞானத்தை கொடுப்பேன் இப்போ கொடுத்த இதே ஞானத்தை கொடுப்பேன் இதைத்தான் நாங்கள் வந்து வீட்டை இடித்து மீண்டும் கட்டி எழுப்புவேன்ட்டு பைபிளில் இருக்கும் இல்லை வீட்டை கட்டி எழுப்புறது தான் சொர்க்கத்தை கட்டி எழுப்புறது அதாவது ஸ்தாபனை பண்ணுறது ஸோ அதை பாபா இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கிறார் அவங்க ஸ்தூலமாக நினச்சிக்கிறாங்க இயேசு உயிர் தெரிந்தது தான் சொன்னார்ன்னு நினைக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ பாபா நான் மீண்டும் வருவேன்னு சொன்னதா அங்கே இயேசு மீண்டும் வருவார் இப்படி வேறு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இது புது உலகத்துக்கான புது ஞானம் இது கடவுள் கிட்ட தான் இருக்குது வேறு யார்கிட்டையும் கிடையாது இந்த ஞானத்தை நம்ம புத்தியில் வச்சுக்கிறதன் மூலமாக அளவற்ற சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லை அடுத்த யுகத்துக்கு நான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னா எவ்வளோ அட்வான்ஸாக படிக்கிறோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இதுதான் பெரிய விஷயம் நிறைய பேர் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம அந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த கோர்ஸ் வேல்யூ போயிடும்னு வாங்க நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் நாம் இப்போ படிக்கிறது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்துக்கு இதோடைய வேல்யூ இருக்க போகுது அப்போ எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணும் ஆனால் இதை முரளி படிக்கும் பொழுது நமக்கு சிந்தனை வர மாதிரியே முரளி படித்து முடித்த பிறகும் இந்த சிந்தனை வரணும் அதுதான் புத்தியின் வேகம்னு சொல்கிறது அந்த வேகத்தை நீங்கள் நினச்ச திசையில் அதிகப்படுத்த கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனை அதை நோக்கி உங்கள் புத்தியை போக விடாமல் டக்குன்னு உங்களால் திருப்ப முடியும் அதுக்காக தான் சக்கரத்தை சுற்றுறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பயிற்சி கொடுத்து கொடுத்து மனதை உங்கள் வசப்படுத்துங்கன்றார் நீங்கள் சொல்கிறத அதை கேட்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் பாபா சொல்கிறார் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சந்தோஷம் வரும் இந்த ஞானத்தை ஞாபகம் வச்சா சந்தோஷம் வரும்னு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்து சொல்கிறார் இப்போ நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வீட்டுக்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் இன்னொரு பக்கம் ஐயோ மறுபடியும் இந்த இனிமையான பாபாவை ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு தானே பார்க்க முடியும் அப்படின்ற கவலையும் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு இதை வந்து பாபா கிட்ட நிர்வயர் பாய் கேட்டார் இப்போ சரீரம் விட்டாங்க இல்லையா அவங்க கேட்டாங்க எப்போ பாபா உலகம் அழியும்ன்ட்டு பாபா கேட்குறாரு ஏன் நான் வர்றது பிடிக்கலையான்னு கேட்டார் எல்லாம் ஷாக் ஆகிட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா உலகம் அழியுதுன்னா பாபாவுடைய ஆயுள் முடியுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு பக்கம் பா பாபா பாருங்களா தன் தன்னுடைய மறைவுக்கு பிறகு தான் சொர்க்கம் வரப்போகுது ஆனாலும் நமக்கு அந்த ஆனந்தத்தை ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சொல்கிறாரு மறுபடியும் அந்த இனிமையான பாபாவை பார்க்க முடியாதேன்ற உணர்வும் இருக்குது ஸோ இது வந்து பிரம்ம பாபா தான் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அல்லது சிவபாபாவே ஆசிரியராகி சொல்லியிருப்பார் ஒரே ஒரு தந்தை தான் குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் உங்களை சாந்தி தாமத்துக்கும் சுகதாமத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காகவே வந்திருக்கிறார் 
உண்மையிலே இவருடைய நினைவு தான் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா ராத்திரி வந்து குழந்தைங்களை சந்தோஷப்படுத்துவார் ஸ்வீட்டெல்லாம் கொடுப்பார் கிஃப்ட்டு கொடுப்பாருன்னுவாங்க ஸோ அந்த அது எந்த இரவு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல என்ன கிஃப்ட்டுன்னும் அவங்களுக்கு தெரியல பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் சாந்தி தாமத்தியம் சுகதாமத்தியம் நினைவு பண்ணாலே பாபாவுடைய நினைவும் இருக்கும்ன்றார் மொத்தத்தில் இந்த துக்க தாமத்தை நீங்கள் மறக்கணும் இது சம்மந்தப்பட்ட எது வந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு புத்தியை திருப்பி போய்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு தண்டவாளம் ரெண்டு தண்டவாளம் இருக்குது இல்லையா ஒன்று முக்தி தாமம் ஒன்றுன்னு சுகதாமம் இதிலேயே தான் போகணும் நம்ம புத்தி இறங்கிடக்கூடாது ட்ரெயின் தண்டவாளம் தொட்டு இறங்கினா என்ன ஆகும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நிலைமையும் எல்லையற்ற தந்தை எல்லையற்ற விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறார் எப்போ இந்த பழைய உலகத்தின் மீது உங்களுக்கு இருக்கிற பற்று நீங்குதோ அப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு சந்தோஷமே வரும்ன்றார் இப்போ ஏன் அந்த சந்தோஷம் வரலன்னா பழைய உலகத்தின் மீது உள்ள பற்று சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க விட மாட்டேங்குது அப்போ சந்தோஷம் அனுபவம் ஆகலைன்னா இன்னும் பற்று இருக்குது எல்லாத்தையும் அறுத்தெறிங்க ஸோ அப்படி சந்தோஷம் வந்த பிறகு அதோடைய பலனாக சுக தாமத்துக்கே நம்ம போயிடுவோம் இப்போ நாம் சதோபிரதானமாக ஆகிட்டு இருக்கிறோம் யார் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் சதோபிரதானம் ஆனார்களோ அவர்கள் மீண்டும் சதோபிரதானம் ஆவாங்க சந்தோஷத்தை அனுபவம் பண்ணுவாங்க பிறகு அவங்க இந்த பழைய உடலையே விட்டுருவாங்க இல்லையா அந்த ஆனந்தம் சந்த சொர்க்கத்துக்கு போகிறன்ற ஆனந்தத்திலேயே உடலை விட்டுருவாங்க யாரோ ஒரு கன்னியாஸ்திரி வந்து சிரித்த முகத்தோடவே இறந்திருந்தாங்க நம்ம கூட அதை வீடியோ போட்டிருப்போம் அவங்க வந்து மேபி அந்த நேரம் சிரிச்சிருக்கலாம் அவங்களுக்கு கேன்சர் அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க அந்த நேரம் ஏதோ சிரிச்சுட்டு இருக்கும்போது உயிர் போயிருக்குமா என்னன்னு தெரியல ஆனால் நம்ம மனதில் அந்த சந்தோஷம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணுன்ற அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டே இந்த உடலை விட்டு சந்தோஷமான சதோபிரதமமான உலகத்துக்கு போய் பொது உடலை எடுக்கணுன்றார் இப்போ சொர்க்கத்திற்கு போகிறதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் அங்கே போவீங்க அதுக்காக தான் இப்போ ஒரு வினாடி விடாமல் கவனம் கொடுங்க படிப்பில் ஏன்னா அங்கே போகிறதுக்குள்ள படிப்பு முடிஞ்சிடும் சொர்க்கத்துக்கு போன போனோடனே ஸோ இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்கள் குறிப்பாக தூங்க போகிற நேரத்தில் நைட்டு தூங்க போகிற நேரத்தில் இந்த விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணிங்கன்னா அவ்வளவு சந்தோஷம் வரும்ன்ற ஆகா நான் இப்படி ஆகிட்டு இருக்கிறனா நாராயணன் ஆகிட்டு இருக்கிறனா அந்த போதை ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா கிடச்சி அதில் வெற்றியும் அடையிறாங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு தூக்கமே வராது அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா வந்துச்சுன்னா சரி நாம் ஐம்பது ரூபா போட்டால் அஞ்சு ரூபா வந்திருக்கு அப்போ ஐநூறுரூபா போட்டால் ஐயாயிரம் போட்டால் லட்சக்கணக்கில் போட்டால் இப்படியே புத்தி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பிஸ்னஸில் அந்த காசு வருமான்றது பெரிய டவுட்டு ஆனால் இதை நினைக்க நினைக்க கண்டிப்பாக அதுவாக நீங்கள் ஆவீங்க அதனால தான் அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப முக்கியம்ன்றும் பாபா சைகை கொடுக்குறார் சந்தோஷமான உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு சந்தோஷம் முக்கியம் அமைதியான உலகத்துக்கு போக அமைதி முக்கியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் தூய்மை முக்கியம் அதற்கு பாபா நினைவு முக்கியம் ஸோ இதையெல்லாம் சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருங்கன்றார் ஆகா நான் இப்படி ஆக போகிறேனா லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆக போகிறேனா அல்லது லக்ஷ்மி நாராயணன் குடும்பத்தில் பிறக்க போகிறேனா அப்படின்ற சந்தோஷம் இருக்கணும் ஸோ முழு நாள்லையும் எதாவது அசுர காரியம் நான் செஞ்சுருக்கிறேனா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க அதுக்கு தான் சாட்டே அதை சொல்கிறது ஏதாவது பண்ணிங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு தடவையும் பேசும்பொழுது பேசி முடித்த உடனே அதில் கொஞ்சமாவது அகங்காரம் இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பாருங்களாம் அந்த சாதாரண தன்மை இருக்குதான்னு செக் பண்ணுங்கள் 
இல்லையா பாபா குழந்தை ஆனப்புறம் ராயல் இருக்கணும் அது இருந்துச்சா அல்லது சாதாரண பழைய மாதிரியே பேசணும்னா செக் பண்ணணும் ஐந்து விகாரங்கள் உங்களை ஏதாவது விதத்தில் தொலைப்படுத்திச்சா ஏதாவது பேராசை இருந்ததா நீங்கள் பேசுனதில் பார்த்ததில் நினச்சதில் நீங்கள் எடுத்த முடிவில் ஏதாவது ஒரு பேராசை சுயநலம் இருந்துச்சா ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லது அற்புதமான முரளி கொடுத்த அன்பான பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் யோக பலத்தின் மூலமாக எல்லையற்ற சந்தோஷம் நிரம்பிய உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுங்க இந்த பழைய துக்கம் நிரம்பிய உலகத்தை மறந்துடுங்கன்ற இதை மறந்தாலே உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் இதன் மீதுள்ள பற்று தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் வரவிட மாட்டேங்குது நாம் அந்த சத்திய கண்டத்தின் எஜமானர்கள் ஆகிட்டு இருக்கிறோன்ற அந்த போதையும் சந்தோஷமும் இருக்கணும் தினம் தினம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஏதாவது விகாரம் முழு நாளில் என்னை தொல்லைப்படுத்திச்சா அப்படி எந்த ஒரு விகாரம் என்ன வந்தாலும் டக் டக்குன்னு மாற்றணும் உடனே சொர்க்கத்தை பற்றி சேர்ந்த உணவில் இந்த சக்கத்தை சுற்றினாலே வெளில வந்துடுவீங்க நான் ஏதாவது அசுர காரியங்கள் பண்ணனா பேராசையின் வசமானனா அப்படின்னு முழு நாளும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க செம்ம பவர்ஃபுல்லான வரதானம் பாபா சொல்கிறாரு வரத்தை வழங்கக்கூடிய வள்ளல் கிட்ட இருந்து மிக உயர்ந்த செல்வத்தை அடையக்கூடிய வரத்தை அடையுங்கள் அனைத்து செல்வத்திலும் நிரம்பியவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஸ்தூல செல்வம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அவரால் எப்போவுமே திருப்தியாக இருக்க முடியாது இல்லை இப்போ பார்க்குறோம் இல்லை இப்போ இர்ஃபான் பார்த்தீங்கன்னா அதை குழந்த தொப்பில் கொடியை கட் பண்ணிட்டாருன்ட்டு அவருக்கு பிரச்சனை அவர் நிறைய சம்பாதிப்பார் ஆனால் இப்போ ஜப்பானில் இருக்கார் ஆனால் மைண்டு வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எவ்வளோ மன உளைச்சலை கொடுக்கும் அப்போ இதை தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி அவங்களுக்கு இருக்காது அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் அவங்களால எப்போவும் திருப்தியாக இருக்க முடியாது வெறும் ஸ்தூல செல்வத்தை வச்சுட்டு ஏன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தே தீரும் ஆனால் ஸ்தூல செல்வத்தோட அவங்களுக்கு வந்து அனைத்து குணங்களின் செல்வம் இல்லை அனைத்து சக்திகளின் செல்வம் இல்லை மிக உயர்ந்த இந்த ஞானத்தின் செல்வம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களால் நிரந்தரமாக திருப்தியாக இருக்கவே முடியாதுன்றார் ஆனால் உங்களில் அனைவருக்கும் இந்த அனைத்து வகையான உயர்ந்த செல்வங்களும் இருக்குது ஆனால் உலக மக்கள் ஸ்தூல செல்வம் இருக்கிறவங்கள பணக்காரங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குத்தான் பாபா கிட்டே இருந்து வரதானங்களை வழங்கும் வள்ளல் கிட்டே இருந்து இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஆகுங்கன்ற வரம் கிடச்சிருக்குது ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்ம கையில் காசு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு ஈக்குவலாக உலகத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரன் கூட சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டோம் இல்லை எலான் மஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு சந்தோஷமாக பேசுகிறாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எலான் மஸ்க்காக இருக்கட்டும் பில்கேட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லையா ஆனால் நம்ம திருப்தியாக இருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஸ்லோகன் உண்மையான ஆன்மீக சாதனத்தின் மூலமாக அதாவது ஆன்மீக சாதனா பண்ணுறதன் மூலமாக ஐயோ ஐயோன்ற துக்கத்தின் குரலை ஆஹா ஆஹான்னு மாற்றுங்க முதல்ல உங்களுடைய ஐயோ ஐயோ ஆஹா ஆஹா மாற்றுங்க அடுத்தது அந்த ஆனந்தத்தின் அதிர்வலைகளை நாலா புறமும் பரவ செய்து மற்றவர்களுடைய ஐயோ ஐயோவையும் ஆஹா ஆஹான்னு மாற்றுங்க இதைத்தான் உங்கள் துக்கம் சுகமாக மாறும் அப்படின்னு பைபிளில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பயிற்சி இருக்குது இல்லை அனைத்து குணங்கள் சக்திகள் ஞானம் எல்லாத்துலேயும் நிரப்பி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் நம்மளை 
எங்கே போய் விட்டாலும் நம்ம திருப்தியாக இருப்போம் ஆனால் அவங்களால் அப்படி இருக்க முடியாது பணக்காரர்களால் இருக்க முடியாது நம்மளால் மட்டும்தான் அப்படி இருக்க முடியும் அதை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படணும் ஸோ பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வது நாம் மட்டும்தான் இல்லையா பதினாறுனா முழுமை முழுமையாக அனைத்தையும் பெற்று பெருவாழ்வு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடத்துக்கு ஏன் முழு கல்பமுமே வாழ போகிறோம் ஏன்னா பாபா சொல்கிறாரு முழு கல்பமும் நீங்கள் ஃபேமஸாக தான் இருப்பீங்கன்றார் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அப்போ எப்படி இருப்போம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா ஓம் சாந்தி